ஹாய் ஒருவன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஆல்ரெடி இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ போட்டாச்சு ஆனால் இந்த வீடியோவில் ஒரு சின்ன சின்ன இல்லை பெரிய முக்கியமான விஷயம் ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாமுக்கு இன்னும் ஏழே நாள் தான் இருக்குது ஆனால் படிக்கிறதுக்கு மூணு நாள் தான் இருக்குது ஏன்னா தமிழ் எக்ஸாம்னு தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்போ ஏழாம் தேதி எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா நம்ம அஞ்சாம் தேதியே தமிழ் படிக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் இல்லை நாலாம் தேதியே தமிழ் அடிக்க படி படிக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் அப்போ இந்த சப்ஜெக்ட் மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயோலாம் எப்போ படிக்கிறது இந்த மாதிரி டைமில் தான் ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க ஒரு வேலை நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிடுவீங்கன்னு பயம் இருந்தால் ஹவு டு பாஸ் ஈஸிலி நான் ஆல்ரெடி எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் மைண்ட் மேப்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் என்னென்ன மைண்ட் மேப்னா ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் முக்கியமாக டுவெல்த்துக்கு போட்டிருக்கேன் லெவன்த்துக்கு நீ போடல் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ லெவன்த்துக்கும் சரி டுவெல்த்துக்கும் சரி எப்படி ஒரு போர்ஷன்ஸ் வந்து ஃபுல் போர்ஷன் படிக்க முடியாதவங்களுக்கு அது அது ஒரு செலக்டிவான போர்ஷன்ஸ் அப்போது உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு பத்து லெசன் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு லெசன் ஒரு நாலு லெசன் ஒரு முக்கியமான லெசன் நாலு லெசன் அது படித்தா நம்ம ஒரு செவன்ட்டிக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஒரு மேக்ஸில் நைன்ட்டிக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி எபோவ் இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்ல வந்திருக்கேன் ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ ஏன்னா நமக்கு வந்து இதில் ரெண்டு கேட்டகரியை நான் பிரிச்சுருக்கேன் ஒன்று ஹவு டு பாஸ் ஈஸிலி How to score good marks? 500 இல்லைனா ஐநூற்றம்பது இதை டார்கெட் பண்ணுறவங்க இருப்பீங்க இதுக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு இங்கே எழுதியிருக்கிற எல்லா சப்ஜெக்டோட இந்த லெசன்ஸ் எல்லாம் கவர் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாமே நம்ம சேனலில் இருக்குது நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் டுவெல்த்தாக இருந்தாலும் சரி லெவன்த்தாக இருந்தாலும் லெவன்த்துக்கு மட்டும்தான் நான் கெமிஸ்ட்ரி மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் மேக்ஸை போட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி ஃபிசிக்ஸ் வந்துடும் ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் படிச்சிங்கனாலே போதும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஃபுல் போர்ஷன் நிறைய போர்ஷன்ஸ் ஸோ ரெண்டு நாள் கேப் எல்லா எக்ஸாமுக்கும் இல்லை ஒரு நாள் கேப்பு இத்தனை நாள் நான் ஒன்றுமே படிக்கல சுத்தமாக படிக்கல இன்னிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா என்னால் ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியும் ஸோ ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு மிட் டேம்லேருந்து படிக்கிறீங்க இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் புக்கே எடுக்காதவங்களாக இருந்தால் அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஆனால் அறகுறையாக அங்கே இங்கேயும் தெரியுன்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இந்த லெசன்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிங்கனாலே போதும் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் ஸோ ஸோ ஃபார் அதுதான் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் மெயினான விஷயம் இன்னொரு மெயினான விஷயம் என்னென்னா இந்த சென்டம் அடிக்கணும் இல்லை ஐநூறுக்கு மேலே அடிக்கணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த மட்டிலும் மேக்ஸுக்கும் ஃபிசிக்ஸுக்கும் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு மைண்ட் மேப் நான் வந்து போட்டிருக்கேன் நீங்கள் போய் நம்ம சேனல் செக் பண்ணுங்கள் டாப்லேயே இருக்கும் எல்லாமே ஸோ அது நீங்கள் பா இல்லைனா நான் கீழே ப்ளே லிஸ்ட் வைக்கிறேன் ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு ப்ளே லிஸ்ட் வைக்கிறேன் அது கீழே போனீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸும் இருக்கும் இந்த மைண்ட் மேப்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சென்டம் எப்படி எடுக்கலாம் எப்படி பாஸ் பண்ணலாம் இந்த எந்தெந்த லெசன்ஸ் முக்கியமாக பாஸ் பண்ணுறதுக்கு படிக்கணும் எந்தெந்த லெசன்ஸ் வந்து சென்டம் அடிக்கிறதுக்கு படிக்கணும் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் அது கிளியராக சொல்லிடுது ஸோ இந்த வீடியோவில் எந்த லெசன்ஸ் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் போகணும் அப்படிங்கிறது இங்கே போட்டிருக்கோம் அந்த லெசன் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான லெசன் ஸோ இந்த லெசன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணிங்கன்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் கோ த்ரூ பண்ணிங்க அட்லீஸ்ட் பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு நானூறு கிட்டையாவது எடுக்கலாம் நானூறுக்கு மேலே எடுக்கலாம் நானூற்றம்பதுக்கு மேலே எடுக்கலாம் ஐநூறு எடுக்கணும்னா இதை விட நிறையா படிக்கணும் ஏன்னா ஃபுல் போர்ஷனில் ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போர்ஷன்ஸாவது படித்தா தான் நம்மளால் ஐநூறு எடுக்க முடியும் அதுக்கும் நம்ம எல்லா வீடியோலையும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறோம் இப்போது நம்ம கண்டென்ட்டுக்குள்ளே வருவோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸுங்கிற பாருங்கள் தமிழும் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாலு ஏழில் தமிழில் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு புக் பேக் சிறுவினா குருவினா நெடுவினா எல்லாமே படித்து பாருங்கள் உங்களால் எல்லா கொஷினும் அட்டன் பண்ண முடியும் எட்டு இயல் படிக்கிறதுக்கு கஷ்டம்னா அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு நாலு இயல் ஃபஸ்ட் இயலாக இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டாவது இயலாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு நாலு இயல் படிச்சிங்கனா போதும் அதை மீறி நமக்கு எல்லாமே பயிற்சி அந்த பயிற்சி எல்லாமே நீங்கள் எக்ஸாம் டைம் படிச்சிங்கனா போதும் அண்ட் அணிகள் அழகிடுது அழகிடுதுங்க பாருங்கள் நயம் பாராடுதல் இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து எப்படி கோ த்ரூ பண்ணணும் என்ன பண்ணணுங்கிற எக்ஸாம் முன்னாடி நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் ஹெல்ப் ஆகும் இங்கிலீஷ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு லெசனில் டீட்டெயில் ப்ரோஸு போயம் ஓடுது படித்து வச்சுக்கோங்க முட
முக்கியமாக ஃபஸ்ட்டு பத்து சாப்டர் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏன்னா பதினொன்று பன்னெண்டு சில டிஸ்ட்ரிக்ட் இல்லை ஃபஸ்ட்டு பத்து சாப்டர் தான் இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் எயிட் நீங்கள் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் இதெல்லாமே தரவாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் தரவாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்து லெவன்த்து மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக தரவாக பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூலேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் மட்டும் செவன்த் சாப்டர் ஃபுல்லாக எயித்து சாப்டர் ஃபுல்லாக டென்த் சாப்டர் ஃபுல்லாக இதை நீங்கள் கவர் பண்ணிங்கனாலே கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறுக்கு அறுபத்தஞ்சிலேருந்து எழுபது மார்க் எடுக்கலான்னு கண்டிப்பாக நான் சொல்ல முடியும் பெரிய சாப்டராக எட்டுனாமெண்ட்ரி கூட நீங்கள் பார்க்க தேவையில்லை இந்த சாப்டர்லாம் வந்து செவன் எயிட் டென்னால் ரொம்ப ஈஸி செவன் எயிட்டெல்லாம் நம்ம மிட்டமுக்கே படித்தாச்சு டென்த் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒரு நாலு எக்ஸைஸ் தான் அதுவும் கடைசி எக்ஸைஸில் ஃபைவ் மார்க் டெஃபினட்டாக கேட்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இதை நீங்கள் கோத்ரூவ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு நாலு லெசன் படிச்சிங்கனாலே நாற்பது மார்க் பக்கம் எடுக்கலான்னு நேற்று தான் மைண்ட் மேப் போட்டிருந்தோம் டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ்க்கு ஒன் டூ ஃபைவ் எயிட் இதில் இருக்க டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க்கு அட்லீஸ்ட் நான் கொடுத்து இம்பார்ட்டன்டாவது படிங்க லெவன்த்து ஃபிசிக்ஸில் ஒன் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சின்ன லெசன்ஸ் இதில் எந்த கொஷினுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஓரளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இம்பார்ட்டனாவது ஒழுக்கமாக படிங்க நல்ல மார்க்கு நாற்பது மார்க் மேலேயே ஸ்கோர் பண்ண முடியும் வித் புக் பேக் ஒன் மார்க் டுவெல்த்து கெமிஸ்ட்ரின்னு எடுத்திங்கன்னா ஒன் டூ சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இந்த லெசன்ஸை நீங்கள் கவர் பண்ணிங்கனாலே முப்பத்தஞ்சுலேருந்து நாற்பது மார்க் எடுக்கலாம் முப்பத்தஞ்சாவது அட்லீஸ்ட் எடுக்கலாம் இந்த மைண்ட் மேப் நான் போட்டிருந்த டுவெல்த்துக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த லெசன்ஸ் எல்லாம் கவர் ஆகிடுச்சுன்னு செக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பூவராக இருக்கிறவங்க லெவன்த்து கெமிஸ்ட்ரி எடுத்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் புக் பேக் மட்டுமாவது கவர் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் புக் பேக் மட்டுமாவது கவர் பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸாவது கவர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கும் ஒரு நாற்பது மார்க் மேலே எடுக்கலாம் இந்த லெசன்ஸ்லாம் கவர் பண்ணிங்கன்னா இப்போ பயாலஜி பயாலஜினாலே ஒரு அக்க போகிறதா இல்லையா டுவெல்த்து பயாலஜி அப்படின்னா பாட்னி ஃபஸ்ட் லெசன் ஃபோர்த் லெசன் ஃபிஃப்த் லெசன் செவன்த் லெசன் எயித் லெசன் இந்த அஞ்சு லெசனில் இருக்க புக் பேக்ஸு புக்கிங் கொஷின்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் மட்டும் கவர் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுக்க முடியும்னு நான் அடித்து சொல்லுவேன் ஸோ டுவெண்ட்டியாவது எடுக்கலாம் கடைசிக்கு அப்படிங்கிற நான் அடித்து சொல்லுவேன் ஸோ அதனால் பயாட்டியில் இதையாவது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேன் ஜுவாலஜியில் ஒன் டூ த்ரீ சாப்டர் செவன் ஃபைவ் எயிட் டுவெல் இந்த டுவெல் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரொம்ப ஈஸி எயிட்டு வந்து புக் பேக் மட்டும் படித்தா போதும் ஃபிஃப்த்து லெசன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹெச்ஜிபிஎல்லாம் வரும் ஒன் டூ த்ரீ வந்து ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் வந்து மிட்டம் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ ஜுவாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக கவர் பண்ணிடலாம் முடிஞ்சால் அந்த டென்த்து சாப்டர் லெவன் சாப்டர் புக் பேக்காவது அட்லீஸ்ட் படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முடியலனா இதையாவது நீங்கள் ஓத்துரு பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பயாலஜியில் செவன்ட்டிக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கூட எடுக்கலாம் ரெண்டும் சேர்த்து லெவன்த்து பாட்னி அப்படிங்கிறப்போ ஃபஸ்ட் லெசன் செகண்ட் லெசன் சாப்டர் லாஸ்ட்டு ஃபைவ் லெசன்ஸ் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் லாஸ்ட் ஃபைவ் லெசன்ஸ் இது இது நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு டுவெண்ட்டி எபோ ஆர் டுவெண்ட்டி டூ எபோ கண்டிப்பாக பாட்னியில் எடுக்கலாம் ஜுவாலஜியில் டுவெல்த் லெசனை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுருங்க ஏன்னா புது லெசன் முடிச்சிருக்க மாட்டிங்க தேர்டு ஃபோர்த்து முடிச்சுருங்க அண்ட் எனி த்ரீ லெசன்ஸ் இன் மிடில் மிடிலில் வந்து டைஜஷன்ஸ் இருக்கும் நிறைய லெசன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா கோ கோஆர்டினேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நியூரல் கோஆர்டினேஷன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய லெசன்ஸ் இருக்கும் ப்ரீத்திங் மெக்கானிசம்ஸு ஸோ இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு மூணு மூணு லெசனாவது ஒழுக்கமாக நல்லா படித்தீங்கன்னா புக் பேக்காவது படிச்சுட்டு ஒரு புக்கின் ஏதாவது இம்பார்ட்டன் படிச்சிங்கனாலே போதும் ஸோ அடுத்து டுவெல்த்து சிஎஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லாமே சொல்ல பதினாறு லெசனுமே படிக்கிறதா சொல்லுவேன் புக் பேக் படிக்கிறதா சொல்லுவேன் அதில் இன்னும் முக்கியமான கொஸ்டின் இன்னும் நம்ம போடல இல்லையா இன்றைக்கி இல்லை நான் நாளைக்கு வரும் மன்னிச்சிருங்க கண்டிப்பாக நான் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பத்து லெசனில் இருக்க புக் பேக்காவது ஒழுக்கமாக படிச்சிங்கன்னா ஐம்பது மார்க் எடுக்கலாம் செவன்ட்டிக்கு ஆனால் யாரும் பண்ணுறது இல்லை எல்லாருமே இம்பார்ட்டண்ட் தான் படிக்கிறாங்க பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு எந்த பேர்டனுமே இல்லை புக் புக்கின் கூட படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை புக் பேக் படிச்சிங்கனாலே ஐம்பது மார்க் கிட்ட எடுக்கலாம் ஸோ இது உண்மையான ஒரு விஷயம் இல்லை பாஸ் பண்ணால் போதும் கம்ப்யூட்டர்லாம் கம்ப்யூட்டரில் தான் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராமிங் வந்து கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாலும் பரவாயில்ல தியரி கொஷின்ஸாவது ஒழுக்கமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள்
ஸோ இனிமேல் நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது இனிமேல் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் படிப்போம் அதுக்கப்புறம் தமிழ் படிப்போம் பெருசாக எதுவும் பண்ண முடியும் இதில் ஏதாவது நீங்கள் படிக்கல அப்படின்னா படிங்க அண்ட் ரொம்ப வீக்காக இருக்குங்கன்னா அட்லீஸ்ட் பாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் எல்லாத்துக்குமே வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸுக்குன்ட்டு எல்லாத்துக்குமே பாஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ தமிழுக்கும் கூட நான் எக்ஸாம் ரெண்டு நாள் பிஃபோர் நான் அந்த லெவன்த்துக்கும் டுவெல்த்துக்கும் போட்டுருவேன் ஸோ அதனால் பாஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய மேட்டர் கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபெயில் ஆகிடாதுங்க ஸோ தட்ஸ் இட் தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ